vamos chamar um moço aqui que emagreceu 20 quilos. Tim Maia, vem cá. Aí, perdeu 20 quilos, Tinzinho? Não, 20 litros. Perdeu Só litros. <risos> só litros, só. Quilos não perdi nada. 20 litros? 20 litros, era só água. É? E o uísque, né? Água e o uísque. É. É. Agora... O que, que tinha mais? Tinha mais água ou mais uísque? Acho que era mais uísque. Era mais. Porque senão você perde o risco de, de só eliminar a água e ficar on the rocks. É. Não é verdade? É, mas tinha água também. Você parou de beber, Tinzinho? Parei de beber. Quer dizer, sim, parei. <risos> Essa dúvida que você teve aí. Não, porque eu fui pra Florianópolis agora. Hum. Aquele negócio do avião, né, João? Fui legal, numa boa. Mas cheguei lá, tinha uma festinha lá antes do show. Aí eu tomei esse assim, um negocinho. Só lá também, depois parei. É. Foi um dia só. Lá em, lá em Florianópolis. Florianópolis é. Foi efeito do avião. É, mas Você agar... segurou, você conseguiu entrar no avião sem beber. É, já estava meio na mão, assim. Aí, quando hum. cheguei lá, eu tive que relaxar um pouco. <risos> agora, quantos whiskinhos pra relaxar, Tim? Se... Quatro garrafas, né? <risos> Das pequenininhas. Cê, das daquelas, pequenininhas, aquelas. Daquelas, daquelas. É, é pequenininha. pequenininha. Quatro garrafinhas. E deu pra fazer um show legal? Ah, Brasil? fizemos um show maravilhoso em Florianópolis. Hum. E fizemos um show em Criciúma, que eu também não conhecia. Hum. Florianópolis é mal, mal barato, né? Nossa é cidade sensacional. É sensacional, achei bacana. Cantei pra uma menininha de dois anos, a Yasmin. Achei legal, no meio lá tinha a Yasmin, tava lá. Yasmin? Yasmin, acho que tinha uns dois anos no máximo. Dois aninhos. Me é. fala uma coisa, Tim, você, você tem uma, uma, um ouvido absoluto, né? Isso faz com, com, com que qualquer, eu não vou nem falar em desafinar, mas qualquer alteração de som te irrite profundamente quando você está É, sendo? não, assim, como a gente está cantando uma coisa séria, né, Jô? Que é uma coisa afinada, com vários instrumentos, quer dizer... Quem é Hassai, que nem Maria Linha, sabe? Uma ah. coisa séria. Quer dizer, música Errou é uma coisa séria. É. É. Então, a gente fica bem irritado, assim, quando o negócio não sai do jeito que a gente tá querendo né, que saísse. Mas a gente pondera muita coisa também. Você gravando, por exemplo, em, em estúdio, quantas vezes você já, já repetiu uma música até ficar do jeito que você queria? Várias vezes. Hein? Várias vezes. Mais de dez vezes? Ah, muito mais. Dez vezes é só para sentir aquele gostinho, né? É, é mesmo? claro. Para ficar legal mesmo tem que ser muitas vezes. Tem, tem vezes que até meses, sabe? Eu gravei um chamado Essa Tal Felicidade. É simples, dá maior aquele negócio. Já rodei todo esse mundo procurando encontrar um amor um bem profundo que eu pudesse realizar. Eu fiz assim, demorei para fazer a música. Inclusive, eu fiz, eu fiz, eu fiz essa música meio chorando. Estava no final assim do relacionamento. Não deu certo? Aí eu né? Já fiz assim meio, já rodei com meio choroso, mas eu... o Bira entende. O Bira entende, entende. É, é verdade. Essa aí? música aí também é, é aí levou... voltou a clarear. Ah. É, voltou a clarear, melô do último a saber, né? Voltou a a, o melô do último. É, daquele cara, né? Também é uma, uma a sincera dor. É, foi assim o finalzinho do finalzinho. Hum. Aí... Fiz a, voltou a clarear. O Tim, olha, vou mostrar o... Ele deve ficar sério. O, o, o disco do Tim aqui, o CD do... O C, voltou, voltou a clarear. Voltou a clarear, é. Então é uma beleza. Tá legal, né? Tá legalíssimo. Isso. O Tim, hum. aliás, sempre tá, né? Quer dizer, o, 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 teu, o teu produto final é sempre da maior qualidade. Eu perguntei esse negócio de repetir, repetir, repetir. Porque a gente sente que é sempre uma coisa extremamente trabalhada. É. Né? E, e a assim. voz aguenta isso? Cantar 10, 15, 20 vezes? Ah, aguenta. Quando mais canta, melhor. Vai, Vai estar bem cedinho, 9 horas da manhã, né? Ah! Uh, ah! Todos os tipos de exercício, baixinho, vibrando, e vamos embora. Quando chega 4 horas da tarde, aí tá aberto, começa legal. Começa a soltar. É, começa a soltar, aí vai-se embora. E você começa às 9 horas da manhã? Da manhã, pra ficar esperto mesmo, legal. Tava sempre às 9 horas, começa às 9. Mas você não é de dormir cedo, né, Tim? Tem vez que eu nem durmo, né, João? Porque a gente fica assim, <risos> Agora não, agora eu durmo mesmo. Eu durmo cedo e acordo bem cedo, acordo 6 horas todo dia. E esse negócio da, do problema aí desse relacionamento, que não deu certo, isso aqui, você é muito vítima de, de dor de corno, Tim? Ah, sou formado em corno. Sou, sou formado em cornologia, sou. Eu sou formado em dificuldades, sofrências, cornologias, é. essas coisas assim, né? Mas você também apronta ou não? Aprontei, claro, sai assim, pula o muro rapidamente, todas as vezes, né? É. Cadê o Tim? É, uma vez eu casei com uma moça e 
no Natal, só voltei assim, depois do dia de Santo Reis, sexto, sexto, dia 6, <risos> aí acabou o casamento, aquele negócio. A gente apronta sempre também. Só né, voltou em dia de casou no Natal ou voltou é, em dia de Reis? No dia de Reis, aí acabou o casamento. Né? <risos> o tio, você é verdade que você, você foi colega de colégio do Roberto Carlos? Não, não. O Roberto Carlos, eu lancei ele, né? Eu tô velho, né? Eu tô velho. Eu lancei o Roberto Carlos. Eu lancei, eu lancei o Roberto Carlos. Você tá falando da idade daquele senhor, né? Quase a idade do Roberto Carlos. Eu lancei o Roberto Carlos. Eu lancei o Roberto quando ele veio de Cachoeiro da Pimirim. Mas você tá com que idade, Desculpa dessa Eu estou com 52 legal. O Jorge bem fala que tá com 50, 46. Não. E nem o Roberto tá dizendo, não. Eu estou com 52 mesmo. O, o Jorge Roberto Ben está com quantos agora? O Jorge Ben Jorge deve estar tá com uns 50 e tantos, né? Porque tem uns 50 e poucos. O que foi, e falou, falou para mim que estava com 38. É. Eu, eu acreditei. Eu tenho um retrato com ele quando nós tínhamos essa, essa idade. <risos> mas faz, faz muito tempo. E o, o, então, quer dizer, o Roberto foi quando ele chegou Roberto aqui. Tá com 54. Ah. Roberto, quando chegou em, no Rio de Janeiro, nós fizemos um, um conjunto, um grupo, chamava uh, Hoje Sputnik, na época do que eles lançaram aquele primeiro satélite, né? hum. os Sputnik. Aí começamos a cantar junto, mas ele já queria fazer a carreira dele. Eu que estava naquele negócio de conjunto, vocal, aquelas coisas assim. Mas vocês, quer dizer, vocês nunca fizeram nenhum curso junto, nada? Quer dizer, foi só parte de música? Olha bem, o único curso que nós temos, mesmo assim incompleto, é, é o de datilografia no Colégio Ultra. <risos> A Praça da Bandeira. Somos formados em burrice. É tudo intuitivo, né, João? É tudo intuitivo. Culturamente, agora, cultura mesmo, ninguém tem. Mas vocês fizeram curso de datilografia? Incompleto. Incompleto. É só o R, é aquele H aqui embaixo era modril. Não tem porque... Agora, tem uma coisa engraçada, você cria umas gírias, sempre cria umas gírias diferentes. Agora tem, por exemplo... 446 ou é 446? 446, eu Quatro... também. Eu, eu filosofo também, né, Danjo? É. Tudo é tudo e nada é nada. Sim, mas era essa é minha. Tudo é tudo. Tudo é tudo e nada é nada. nada. É nada. É, Você já fez alguma música com essa letra? Não, mas já fiz. Dava, isso dava já música. Fiz ovo de galinha. Mabe agora, todo mundo que eu conheço chora. É. é o jacaré virou bolso, coisa assim, no meio da música, né? Do Leme ao Ponto. É, sem contar com aquela bolsa também, botar fogo. Uca, praia vermelha. Tom, tom, banana, suco de cachorro. Vem a banda para subir Isso é uma maravilha. Agora, é. tudo é tudo, nada é nada, dava um, dava um rap. Dava, dava, dava um legal, uma música, é uma filosofia, é, uma, é uma, um ditado, né? Tudo é tudo. É, e nada, nada é nada. nada. É. É. <risos> tudo é tudo e nada é nada. E o que, que é 22, por exemplo? 22 é o artigo 22, é o cara pirado mesmo, é um malucão, né? Hum. Maluco. É Quem é que é 22, por exemplo? Ih, mas tem a pampa, tem de montão, né? Tem um é. montão. De 22 tem montão, né? Tudo solto, né? É. Os bons estão tudo presos lá no hospício. Né? 22 Sim. na rua tem de montão, né? Tem? Tem algum ah, conhecido muito. assim que você conhece? Ah, vários. A maioria é tudo 22, né? É? Tudo, tudo você não assim. quer citar nenhum. Não quero 22. citar, não. Não quer evitar o 22. É, é do vários, né? E o 446, o que é 446? O 446 é uma fração, não chega a ser 5, sabe como é que é? 446. Vai, mas não foi o número, não tem norex, né? É, é 446. Não chega a ser 5. É. Tem algum outro número nessa filosofia? Você, é filo... Você se interessa por numerologia ou não? Não, não eu, eu, não. eu era de Libra, Católico e, 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 e América. Você é América? Era. Não é mais? Não, não, não por dou quê? mais porque eu não consegui acompanhar, eles só perdiam, os pernas demais. Só Chiconis que aguenta esse negócio. O nosso amigo Max é. Nunes que está aqui na, tá aí na. Ô Vila, dá para mostrar um americano fanático? Olha lá. Deve ter nascido na Tijuca. Nasceu na Tijuca, Max? Vila Isabel. Hein? Vila Isabel. Nasceu Isabel, em Vila pertinho, Isabel. Pertinho. Você sabia que o Tim tinha sido, tinha sido América. América? Sabia, é gente boa, a gente <risos> prestígio, só podia ser América. E agora você mudou por quê, Tim? Ah, você, porque, por causa que perdeu exemplo, muito? Por exemplo, não deu mais para acompanhar. Está invicto, né? a América está invicto. Assim. Agora, né? É. Eu não conheço mais bem assim, estou em outra praia, futebol, não. só assim o Romário que me atrai um pouco. É mesmo? Quer é porque dizer... ele é meu amigo, vai no meu show, o Juzico vai no show. Então você hoje em dia torce pelo Flamengo? Quer dizer, eu gravei uma música no meu primeiro disco que falava Flamengo, marketing, né? Aprenda com quem faz, aquele negócio é oportunista, né? Gravei, mas não sou Flamengo. Não sou Flamengo. Em que, em que horas você compõe? Como é que você põe a, 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 para pra compor? Como é que é? Música romântica é quando você sente assim alguma coisa que passou, a lembrança, entendeu? Agora, balada é caretão, tchum, tchum. Pera, pera, tanto. Aí manda uma legal numa boa, né? 
Vai em frente. É, assim, mas quando fala de coisa séria, é, é quando aquele negócio começa assim, aquela lembrança. Aí vai bem. For... É, aquele... Hein? Hoje já cantava, né? Fora e lágrimas. É. Mas a outra pinta em qualquer momento. Você tá dentro de casa, pinta uma música, olha, senta, João, escreve. Olha, eu tô lançando agora uns um, um, um CDs pela... Com autorização, né? Porque eles lançaram mais de 20 CDs meus sem autorização. Não é. vou dizer que foi poligrama, porque isso é sacanagem, né? Ficar cagoetando as pessoas. Mas a, eu, o, a Continental e a Warner, gravadora que eu já gravei pela terceira vez, já tive há três vezes. Essa é a terceira vez que eu estou gravando na Warner hum. e na Continental. Eles estão lançando discos assim que eu já gravei há muito tempo atrás. Eu gravei um todo em inglês, que eu mesmo fiz, eu mesmo produzi, não vendeu nenhum, né? E agora, dessa vez, parece que vai vender. Um não disco vendeu. de 20 anos na época não vendeu. Como é que vai chamar? Já tá lançado? Tá lançado já. Tem aí pra gente mostrar? Eu tenho um CD, aí uma... Tem uma, uma capinha, alguma coisa pra gente mostrar? Só não, tem um CD, não tem capa ainda. Ah, não tem não capa. Tem. São não. vários... Esse é em inglês, né? Ah. Deve ser Tim Maia em inglês. Tim Maia em inglês. E o outro é o, o Dance Bem. Tô lançando um disco chamado Nuvens. Tudo disco que eu fiz pra mim mesmo. E agora a, a Warner vai lançar tudo em CD, né? O Tim, o Sim. tempo que você passou nos Estados Unidos foi, foi fundamental para se desenvolver como compositor, como cantor? Como tudo, né? Eu sonho com os Estados Unidos até hoje. É? Roubei muito lá também, aprendi a roubar assim. Então essa técnica também... O que, que, você, roubava, rápido, o que, que você roubava lá, tudo, por exemplo? Tudo, tudo que tinha na frente assim que pudesse pagar o rango, né? Porque quando o negócio ficava apertado, é. né? Mas roubava então, o que, por exemplo? Sapato? Não, assim, é relógio Comida, no supermercado? Hein? É, comida no supermercado, coisas assim. Que sucozinho ali, um frango, que não dá, uma coisa rápida. <risos> não, porque... Sabe como é que é? Tem que comer, né? Um frango? Dá pra pegar um frango? Dá! Rápido? Lá todo mundo usa aqueles, aqueles roupões enormes, no frio, então é uma maravilha. Pode botar até uns três. Uma técnica tá legal, já sai falando. Ah, how are you? How are you? How are Acho que sim, eu tinha uma aquele mas sai cheio de frango. Frango, sim, sim, tá tudo, claro, é. Sardinha, atum, tudo que puder, né? E voltava, você voltava no mesmo supermercado? Olha bem, Ju. Não ficava manjado, dizendo assim? Nessa onda de roubar, não me dei bem não, sabe? Lá no Rio de Janeiro, hum. eu fui roubar umas cadeiras, roubei duas e voltei pra pegar mais duas e dancei, puxei uma etapa enorme. Uma etapa? É, esse programa vai ficar, vai fazer sucesso lá na, nas, nas penitenciárias que eles gostam de fazer de conta desses caras. Né? Escadinha, aquela rapazada vai estar tudo rindo agora. É, fui... Peguei duas cadeiras. De quê? Que cadeiras eram? Cadeiras de vime, essas cadeiras de vime. Que de é, que tem aquele... Tá. E a mesa tinha um espelhinho em cima. Fomos lá, pegamos duas. Eu fui na besteira. Fomos Quem? Na... O parceiro, coitado. Já ah. até faleceu. Já faleceu. Já faleceu, coitado. Você é que botou na cabeça Botei dele. Botei na cabeça cara. dele, coitado. Ele foi e dançou também. Puxou uma etapazinha. Eu puxei mesmo que ele, porque eu era primário. Ele já, já era reincidente. Aí isso era aqui. Residente. Isso aqui, né? Porque eu puxei uma etapazinha lá nos Estados Unidos também. Aqui você puxou uma etapa de quanto tempo? Dez meses. Quer dizer, um, uma etapa por mês? Boa. Dez não, etapas? Não, puxei uma só de dez. Uma né? de dez. É no PP, onde o filho sofre e a mãe não vê. É muito ruim, mano. É horrível. Isso é ruim até agora. por causa das duas cadeiras e do, do... Por causa das duas cadeiras. Você voltou, você vê o que é a ganância. O Roberto Carlos estava comprando o seu oitavo carro nessa vez. Gerardo não estava se dando bem e eu, pô, roubando cadeira. Olha que loucura. E acabei dançando. Dancei mesmo, puxei a etapa que tinha que puxar. Quer dizer, e as duas, já e você tempo, já, era, já era o Tim Maia, não, né? Já cantava, fazia hum? um vocalzinho. Já... Mas não adiantou? Não adiantou nada, porque foi no início, assim, da minha carreira, hum. ainda não tinha a condição de arrumar advogado, essas coisas, então... E o falecido seguir. puxou a etapa junto com você? Ou... Puxou a etapa junto comigo. Ainda e foi... lá fora, nos Estados Unidos, você também puxou a etapa? Puxou algumas, não. Algumas? Algumas, foram umas três, eu acho. <risos> <risos> Vira essa mas, graça. Mas cantei também. Vou botar pra puxar uma etapa oh, pra você ver se acha graça. Cantei muito nos Estados Unidos, ensinei várias pessoas a tocar em violão, aprendi a falar inglês, a speak English all right. So, yeah. quer dizer, eu vivi uma vida bacana também lá, viu, Jô? Namorei uma mina lá. É? É. Mas foi, no final teve negócio de... Deu música ou não? Não, pelo, foi o contrário. Meu amigo que tinha sido... Ele foi... Arrested, né? Ele foi preso aí, coitado. Ficou lá três anos e foi aí. Quem é ele que dançou? O Chet. Chet Ryder. Coitado. Meu nome dele? Chet Ryder. O que, que ele fazia além de puxar e tal? Roubava também, né? Roubava. <risos> Por isso que dançou. Você, eu também, você tinha uma frequência bem eclética lá. É, é, música. Música, roupa, aquele oh, negócio. Hein? Como sempre, né? Sempre no meio artista tem alguém que rouba, alguém que faz alguma coisa. E no meio quem rouba sempre canta também. Né? É algum artista. É aquele negócio, é. O dom artístico, né? O... Muito obrigado pela obrigado tua presença. A, a todos vocês, muito obrigado. A vocês em casa. Beijo do gordo. Obrigado. Boa noite.